ഞാൻ ഡോക്ടർ സിജു വി ജോസ് വലിയകുളങ്ങര ഹൗസ് കൂത്താട്ടുകുളം ഒരു ഡെൻ്റൽ സർജനാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് കൂത്താട്ടുകുളത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വീട് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തത് കിച്ചനാണ് അപ്പോൾ കിച്ചൻ ഒരു നല്ലൊരു കിച്ചൻ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റൈലിലുള്ളൊരു കിച്ചൻ വേണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലായിട്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി ലൈക്ക് ഐ മീൻ എറണാകുളം ബേസ്ഡ് ചെയ്ത് ഒത്തിരി വെൻഡേഴ്സുമായിട്ട് ഡിസ്കഷൻ നടന്നു പല പ്രൊജക്ട്സും പോയി കണ്ടു അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ആക്സിഡൻ്റലി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ലൈക്ക് ആർ ഐ കെയുടെ ഒരു ആഡ് കാണാനിടയായി അപ്പോൾ അവർ ചെയ്ത പല പ്രൊജക്ട്സിൻ്റെയും ഫോട്ടോസ് അതിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലെനിക്ക് വളരെ അട്രാക്ഷൻ തോന്നി കാരണം ഒരു യുണീക്ക്നെസ് ഫീൽ ചെയ്തു ലൈക്ക് ഐ മീൻ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് പോലെ അല്ല വേറെ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് യോജിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കൊരു ഫീൽ ഉണ്ടായി അവരുടെ നമ്പറിൽ ഞാൻ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എറണാകുളത്ത് അവരുടെ ഷോറൂമിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തു സോ ലൈക്ക് ഐ മീൻ അവരുടെ പാറ്റേൺസ് ഒരു സെലക്ഷൻ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ചോയ്സിന് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരെണ്ണം അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അറിയിക്കുകയായിട്ട് ഉള്ള ഫസ്റ്റ് ഡീൽ ഈ വീടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കിച്ചനെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റുട്ടീൻ യൂസേജിന് വേണ്ട ഒരു കിച്ച കിച്ചൻ പിന്നെ സെർവൻസ് മാത്രം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നൊരു കിച്ചൻ പിന്നെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചിക്കൻ ശരിക്കൊരു മൂന്ന് റൂംസ് ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ വേണമെന്ന് എനിക്കൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ സെർവൻസിൻ്റെ കിച്ചൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമൽ അടുപ്പൊക്കെ ഉള്ള പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പുള്ള ഒരു കിച്ചൺ ഞാൻ വെളിയിൽ വീടിൻ്റെ ഒരു വെളിയിലുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ ചെയ്തു പിന്നെയുള്ളത് നോർമൽ കിച്ചൻ നമുക്ക് എന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അത് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കിച്ചൻ അത് ഉഡിലാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് കിച്ചൺ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു ഷോപ്പ് പീസ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കിച്ചൻ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള കിച്ചൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മുടെ ആ ഒരു മൈൻഡിന് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ റേറ്റിക്ക് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അവരുടെ ഡ്രോയിങ്സ് അവരുടെ ഫോട്ടോസ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ആ കിച്ചൻ്റെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ അവരുടെ ഏറ്റവും ഒരു പ്രീമിയം സെഗ്മെൻറ്റ് കിച്ചനാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റേതായ ഒത്തിരി ഇൻപുട്സ് ഞാൻ കൊടുത്തു എനിക്ക് ഷെൽഫ്സ് ഇങ്ങനെ വേണം പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു കിച്ചണിലൊരു ടി വി വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് അതിനൊരു വാൾ മൗണ്ടിങ് ടി വി അപ്പോൾ അതിന് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഫാബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഉള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം ഞാൻ അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് എനിക്കത് ചെയ്തു തന്നത് പിന്നെ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കിച്ചൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റുട്ടീൻ യൂസേജിന് അത് പറ്റില്ല കാരണം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ലുക്സ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതൊരു ഷോപ്പ് പീസ് പോലെ വീടിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഷോപ്പ് പീസ് പോലെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നമ്മൾ അത്രയും രൂപ അതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എൻ്റെ ബിൽറ്റപ്പ് ഏരിയ കിച്ചൻ്റെ ബിൽറ്റപ്പ് ഏരിയ നിയർലി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും കാരണം ഇതൊരു ഒരു പഴയ വീട് റിനോവേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അത് ആ ഏരിയ കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയത് ശരിക്കും നമ്മളൊരു പുതിയ വീടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏരിയ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡോ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡോ എത്ര വേണമെങ്കിലും ആക്കാം പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏരിയ വാസ് ഓൺലി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷെൽഫ്സ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ സിങ്ക് വേണം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ യൂട്ടിലിറ്റിക്കും വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കണം പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടേബിൾ വേണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഈ ഒരു ഏരിയയ്ക്കുള്ളിലുള്ളൊരു ഫിറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരു ഒരു ഡിസൈനറുടെ ആ ഒരു കഴിവാണ് ആ കാ
അപ്പോൾ എനിക്കതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അട്രാക്ഷനായിട്ട് തോന്നിയത് ഞാൻ ഇത് ലേ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഈ വാളിൽ യൂഷ്വലി എല്ലാവരും സെറാമിക് ടൈലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വാളിലും ജോയിൻറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വേണം അപ്പോൾ ഈ നാനോ തന്നെ വാളിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതൊരു ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇതാ വൈറ്റിൻ്റെ ആ കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ സ്ലാബ് ആസ്വല്ല സൈഡിൽ ടൈലിന് പകരവും കൂടി നാനോ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ജോയിൻറ്റ് ഫ്രീ അത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു ആ ജോബ് പക്ഷേ അത് ഞാൻ അത് വേണമെന്ന് വളരെ നിർബന്ധം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ടാണ് അവരത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കോംപ്രമൈസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെയ്താൽ അതിൻ്റേതായ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് പക്ഷേ ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡ്സ് എറണാകുളം ബേസ് ചെയ്ത് വോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല പല ബ്രാൻഡ്സും അവരുടെ കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് അവരുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് റേറ്റ്സാണ് ഇവർ തന്നത് അപ്പോൾ ആ റേറ്റിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റും ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി വിത്ത് എ ലോ ബഡ്ജറ്റ് ഒത്തിരി ഒരു ഹൈ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കമ്പയർ ടു ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡ്സ് ഒരു റിനവേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒരു പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ടൈം ഫ്രെയിമിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ പല മുറികളും വേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടൈം ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടൊരു വർക്കാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അറയ്ക്കയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു സ്കെഡ്യൂൾ എനിക്ക് തന്നിരുന്നു ഇന്ന ഡേറ്റിൽ അവർ ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് ആ ഡേറ്റിൽ തന്നെ അവരത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു അതിൽ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് കാരണം ഇതെല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ് ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റും പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സൈറ്റിലെ വോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ കുറച്ച് വോക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഹാർഡ്ലി ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് ബാക്കിയെല്ലാം അവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കാളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ആ വോക്ക് അവർ ചെയ്തു തന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഞാൻ ഹാപ്പി ഈ കിച്ചൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മിറർ ഫിനിഷ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു പൗഡർ കോട്ടിങ് വിത്തൊരു ഗ്ലാസ് വോക്കാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട് എൻഡിലും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നല്ല ലുക്സിൽ വളരെ അട്രാക്റ്റീവാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലീനിങ് വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ആ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ലുക്ക് തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ദ യൂസ് ലൈക്ക് ഐ മീൻ ഹിഞ്ചസ് ആണെങ്കിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും വളരെ ക്വാളിറ്റി കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ വർക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് എന്തായാലും നമ്മൾ പിന്നെ ഹോം അപ്ലയൻസസ് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് നമ്മൾ എത്ര ക്യാഷ് അതിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അത് അവർ വളരെ ഒരു വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് കമ്പനീസിൻ്റെ പല ഐറ്റംസെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിനവർക്ക് ഒത്തിരി വേരിയൻസ് അവർ തന്നു എന്തായാലും ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല വോക്കിൽ ഇപ്പം ഇത്രയും നാളായിട്ടും എനിക്ക് അതിൽ ക്വാളിറ്റി അവർ കോംപ്രമൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ എനിക്കില്ല എക്സലൻറ്റ് ക്വാളിറ്റിയിലാണ് വോക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ ആദ്യത്തെ ഡിസൈനറോടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ആളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ സി ഞാനൊരു ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനർ അല്ല ഐ ആം എ ഡെൻ്റൽ സർജൻ അപ്പോൾ എനിക്കുള്ള എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ കിച്ചൺ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഡിസൈനർ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫെക്റ്റ് ഉണ്ടോ അത് ഫിനിഷിങ് ഇത്രയും കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരവരുടെ കുറച്ച് ഇൻപുട്ട് ഇടും അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചതാണ് എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഐ